seja, as minhas leituras do mês de maio. Sei que você estava aí agora nesse momento. Foram livros muito bons esse mês, bom, bom, de favoritos. E venha associar essa curiosidade agora. Lembrando que está rolando um sorteio aqui no Borogodó. Se você ainda não está sabendo desse sorteio, você está perdendo. Afinal, o Borogodó completou dois anos e acesse o card e vai ter todos os detalhes sobre essa história completa. Comecei minha vez lendo Eu Sou o Peregrino, da Intrínseca, escrito por Terry Hayes. E esse livro é o meu queridinho, ele foi super favoritado. Se pudesse dar mais de 5 estrelas pra ele, com certeza daria. E ele vai falar sobre uma investigação policial, aí, uma investigação de antiterrorismo. E ele é um livro que não tem medo de dar detalhes, mas que não dá problema nenhum pro leitor, porque ele se desenvolve de uma maneira bem acelerada. E eu contei tudinho, nos mesmos detalhes sobre ele lá na resenha. Então, acessem o card aqui em cima que eu vou deixar e vocês vão entender porque que eu amei essa obra e eu recomendo que todos leiam. Em seguida, é a dos Etéreos, que é a continuação da série O Orfanato da Senhorita Peregrino para Crianças Peculiares. E nesse livro aqui nós vamos ter a continuação é, exata do momento que acaba o primeiro livro. E aí nós vamos entender que essas crianças vão enfrentar muitos problemas esses peculiares, eles vão sair do território seguro, que era a fenda onde eles viviam, para tentar salvar a senhorita peregrina de uma enrascada que ela se encontra. Tem muita aventura, tem muita descoberta, a gente vai entender um pouco mais de cada personagem. E eu também dei mais detalhes sobre essa obra na resenha, que também foi um dos meus favoritinhos aí, mas não foi tão bom quanto o primeiro livro. Lógico que foi maravilhoso, mas ficou quase lá, sabe como que é, né? Sabe aquele livro que a gente coloca assim na frente todos sem pensar muito bem? Então, foi o que aconteceu com a coroa da Kera Kess. Eu tava lá de boa, sem ter o que fazer, na rua. Aí eu achei uma promoção, comprei o livro, comecei a ler e quando vê, li em dois dias. Por quê? A leitura da Kera Kess é bem simples e porque eu queria saber como finalizava essa série. Confesso, como já falei no vídeo, que eu conto um pouco mais sobre a história, não foi um livro que eu gostei muito, mas tem os seus pontos positivos também. É, eu só esperava que tivesse mais romance e eu já enfatizei isso várias vezes por aqui. Foi o livro mais fraco que eu li nesse mês. Todos os outros foram muito tops. A Procura de Alvo da Sofia Quincela foi o quarto livro que eu li durante esse mês de maio. E eu posso dizer que eu aproveitei muito essa leitura. Eu fiz uma leitura conjunta com os meus alunos. E eles amaram, disseram que é um livro que todo mundo pode ler. E eu tenho que concordar com eles, porque a Sofia Quincela tem um jeito específico de escrever que é o bem-humorado e com certeza diverte a qualquer idade. Eu ainda não trouxe resenha dele aqui, eu estou pensando aí como vou trazer, mas em breve conto pra vocês. Gostei muito, dei 4 estrelas e tô bem curiosa pra que essa autora traga mais livros nesse estilo Young Adult meio cicleta. Namorado de Aluguel, da Casey West, sem dúvida, fez meu coração bater acelerado, fez assustar muitos suspiros, porque esse livro, gente, é muito amor, é muito choco, é vida, sabe, é vida. É um casal que começa inesperadamente e tudo vem de uma amizade e, sabe, é muito verdadeiro, é muito fiel ao que de fato pode acontecer com a gente, tirando alguns detalhezinhos, mas no geral ele é bem fiel à realidade. Eu gostei muito da escrita dessa autora, eu nunca tinha lido nada dela, e eu recomendo que vocês leiam, principalmente aí se você ainda vai dar algum presente aos namorados, gente, dê esse livro, porque é muito amor, muito amor. E tem resenha dele aqui também. Mentira Perfeita da autora Karina Risse, sim, ele foi favoritado, sim, ele recebeu 5 estrelas e sim, eu me apaixonei por cada minuto que eu li. É a continuação, é um spin-off de Procura Seu Marido, mas vale ressaltar que ele não precisa ser lido depois de Procura Seu Marido. Ele pode ser lido como livro único. Nós vamos ter a história da Júlia e do Marcos, que é um casal que começa a partir de uma mentira. É uma mentira que parte do lado dele, pra, com as necessidades dele, é uma mentira também que parte da Júlia pra manter a sua tia Berê saudável. E aí essa mentira vai acabar sendo uma baita de uma verdade, porque os dois vão acabar se apaixonando. Mas dentro desse se apaixonar, nós teremos vários altos e baixos e uma loucura de emoções, uma montanha russa completa. A escrita da Karina Risse sempre, sempre arrasa e ela melhora a cada dia. E, gente, por favor, leiam esse livro, leiam e me contem aqui, me contem lá na resenha, porque é apaixonante e muito envolvente. Dentro do projeto Black Hunters, é o Licidade de Vidro, da Cassandra Clare, esse que é o terceiro livro da série, e faz parte, então, desse, dessa leitura colaborativa que eu estou fazendo com a Lau, do canal Sana Fala. Eu gostei muito, eu acho que foi o melhor livro da 
série publicada que eu já li até agora, é lógico que tem mais outros pra ler, mas até agora foi o meu favorito, eu achei que é, a autora soube abordar vários aspectos da situação dos Caçadores de Sombras e me despertou ainda mais pra emoção, sabe? Sim, eu finalmente li Extraordinário da autora RJ Palácio. Sim, esse livro é velho, sim, eu sou uma lerda, sim, eu demorei porque eu coloquei um monte de livro na frente e sim, eu comprei faz pouco tempo, mas eu li... Ha! E ele estava na votação da TBR de maio, que você escolheu aí. Teve um quase empate, foi por um aí a diferença. Mas, é, confesso que eu gostei dessa opção. É um livro muito, 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 muito fácil de ler, gente. Se você ainda não leu, leia. Ele vai contar a história do Og, que é uma pessoa que nasceu com uma deformação cranofacial bem grave. Um dos níveis mais severos da doença. E ele vai entrar pra escola e vai falar qual vai ser a dificuldade dele ali e o universo dele como uma criança mesmo. É uma linguagem bem simples, por isso que o livro é bem rápido de ler. Eu acho que eu li em um dia, pouquíssimas horas, sei lá, deu 4, 5 horas de leitura. E eu gostei bastante pela leveza que a leitura traz e também pela importância que esse tema da obra aborda. Por último eu li Harry Potter e o Cálice de Fogo, da J.K. Rowling. Sim, eu estou lendo Harry Potter, pra quem não está sabendo, eu estou no projeto da novela literária, pra leitura dessa saga. E esse aqui já é o quarto livro. É, confesso que as primeiras 70, 80 páginas, nossa, eu tava tipo, odiando o livro, odiando de verdade, assim, querendo chorar, porque eu falei, gente do céu, não tô conseguindo ler. Aí depois disso, depois que passa aquela parte de quadribol, 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 que eu, tipo, não gosto, aí fica muito bom. E com certeza foi um dos melhores também é, desse universo aí sobrenatural. Eu gostei muito, é, eu dei quatro estrelas pra essa obra aqui, quatro estrelas e meia, na verdade. Esses foram os nove livros que eu li durante todo o mês de maio. Foi um mês de muita leitura, muita pauleira também, corrida pra ler, pra acelerar o pau, porque eu tinha entregas de, de resenha, de parceria, foi uma loucura. Eu sobrevivi ao mês de maio e agora estamos no mês de junho. <risos> e torça por mim, porque tem muita leitura ainda pra esse mês. Se vocês gostaram desse vídeo, lembrem-se daquela curtida que ajuda muito na divulgação. E compartilhe nas redes sociais, compartilhe no Borogodó pra gente crescer, pra gente poder fazer uma família muito maior. Beijo e fui!